来不及说了，跟我走吧。不是，哎，去哪儿？王副将，王副将，我们去哪儿？走吧。喂，顾大夫，去哪儿啊？顾大夫已经给你带过来了，把人带过来。是。是,是他，杀人凶手。真想不到，一个女人竟会如此凶狠。马家女郎多好的人呐、啊，去年还给他们放粮施粥，竟然被这个恶女给害了。这么柔弱的样子，想不到竟如此狠毒。我大哥就是被这些流纵人杀死的。对。我父亲也死在战场上，都怪这群恶人。对，杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！这，这摄政王，你来的正好，行刑的时间到了。来人！荣池，你也要杀我吗？时辰到了。你就动手吧没事，你还在担心摄政王？但愿容止会做出正确的选择，千万不要让我失望。娘娘放心，殿下聪明睿智，他深思熟虑之后，一定会以大局为重的
。容止。我说过，不会让别人伤害你。摄政王，处死刘楚玉是皇上的旨意，你要抗旨。皇上受人蒙蔽，我身为摄政王，有责任纠正错误。容旨。今天是雪云出殡的日子，我定要用这个女人的血来祭奠我女儿。你不帮忙就算了，还在维护她。这是忘恩负义之极呀、啊！来人，给我取了这个恶女人的头颅！嗯、卑职来迟，请天下恕罪。好一个情深意重的摄政王啊！雪云，你看见了吗？这就是你心心念念爱的男人。当初把你嫁给他，爹真是瞎了眼。容止！今天别说你带的这些人，就是皇上的龙鳞军来了，也阻挡不住我杀他。如果再加上我呢？嗯洛雪，你来干什么？在平城城内，你不可以私自带兵。谁说我私自带兵了？这些不过是祸福的老家将们，我带着他们出来遛弯，正好到了这里，不行吗？你为了容止，简直失去了理性。不，我只是随心所欲。康王殿下为了权力富贵，才是不顾一切。姓霍的，老夫就不明白了，你们一个一个的。为什么都要袒护这个女人呢？我们只是想查明真相。怎么查？麻烦马相打开棺椁。你们欺人太甚！我向来如此，你第一天知道。来人，给我把棺材盖子掀了！我看你们谁敢！你真以为我不敢杀你？王泽，还愣着干嘛？快去！啊！哦。只要有万分之一的机会，我也要试试。这些人突然闯入，对死者没有半点尊重，简直就是丧心病狂！你们不能这样，人都已经死了，还要开棺验尸，没有这种道理。马相白发人送黑发人，已经很可怜了，你们却还要雪上加霜，还有没有人性啊？对啊，你们有什么权利开棺？不许开棺！不许开棺！不许开棺！不许开棺！马相。如果我之前不认识你，我一定会像大家一样，被你爱女情深的表象所蒙骗。如今我们只是想开棺验尸查明真相，你这么激动
，到底是因为玷污死者，还是因为些许颜面，宁愿女儿枉死？你是杀人凶手，老夫不跟你说话。你们都说我是杀人凶手，可是人证在哪儿？物证又在哪儿？刘楚玉，你可别忘了，廷尉这里有你的签字画押。没错，就在这儿。那是你们拿青玉的性命威胁我，我才不得不画押的。就算你有千万个理由，白纸黑字上面是你的名字，你是逃不掉的。<笑>好好看清楚吧，上面到底写了什么？这上面不是你的名字吗？我不懂大卫文字，所以用汉字画押。不过这三个字，可不是我的名字。那这什么？大狗屎！你你怎么骂人？你们屈打成招，可不就是一群狗屎不如的东西吗？你,你这个混混账！谁让你们驱逐大宋使臣，关键时候连个一官都找不到，看不懂还要装懂，一帮蠢材！你别丢人心。